അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ഫോർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർഷ്യൽ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവുന്ന തരം ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ പറയാം ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻ വേരിയബിളും ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ വേരിയബിളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അതിനാണ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പൊ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പി ഡി ഇ എന്ന് പറയും പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ ഇൻവോൾവിങ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻവോൾവിങ് വൺ ഓർ മോർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വൺ ഓർ മോർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഇവിടെ ഈ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് എന്താന്ന് അറിയാം പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളും എന്താ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ അതിന് ഇക്വേഷൻ ഇൻവോൾവിങ് വൺ ഓർ മോർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ പി ഡി എന്ന് പറയും ഇനി അതിൽ സാധാ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഓർഡർ ഡിഗ്രി പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഓർഡർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓർഡർ ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡർ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഒക്കെ ഇറങ്ങി എന്താ ഇക്വേഷൻ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഒക്കെ ഇറങ്ങി എന്താ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ യു എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്നിരിക്കുക ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഓർഡർ എന്താ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉള്ള ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഓർഡർ ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓർഡർ വൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ എത്രയാ ടു ആണ് അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉള്ളതിന്റെ ഓർഡർ ഇതിന്റെ ഓർഡർ ടു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇനി അടുത്ത ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി കാണുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉള്ള ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ പവർ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉള്ള ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ പവർ എന്നാ പറയാ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എക്സ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എക്സ്പോണന്റ് എക്സ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ അതാണ് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കി ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ് ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉള്ള ഏതാ ഈ ടൈമാണ് ഈ ടൈമിന്റെ പവർ ഈ ടൈമിന്റെ പവർ എത്രയാ പവർ വണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ പവർ വണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയറും ഇവിടെ ഓൾ ക്യൂബും ഉണ്ട് എന്നിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഡിഗ്രി എന്താണ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതരുത് ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉള്ളത് എവിടെയാ ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഏതാ ഇവിടെ ഓർഡർ വൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ ടു ആണ് അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉള്ള ടേമിന്റെ എക്സ്പണന്റ് വേണം എടുക്കാൻ ഹയസ്റ്റ് ടേം ഉള്ള ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ഉള്ള ടേമിന്റെ എക്സ്പണന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ടു വരും ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടു അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ യു എന്ന് പറയുന്നത് 
dependent variable x, y, z independent variable அங்கு என்று நம்மல் equation கண்சிடியா dou square u by dou x square equal to dou u by dou z இது இந்தை order on degree கண்டுடிக்கா பாதி order கண்டுடிக்கா order நான் வருந்து நான் வருந்து விடுத்தே highest order அல்ல derivative இந்து time விடை order 1 நான் விடுத்த order 2 வருந்து அப்பாத் நம்மல் order நான் வருந்து இந்து விரும் 2 நீ degree highest order அல்லது இந்த power highest order அல்லது இது இடைம் அனு அது இந்த exponent அல்லைக்கு power அதைத் திரியா விட 1 நான் இங்கு அட்துது dou u by dou x all square plus dou u by dou y equal to 0 இந்த உக்கணங்கள் விடுத்தே இது இந்த order நும் வரையிந்து 1 நான் இது இந்த order நும் 1 நான் இப்போம் order நும் வரையிந்து நம்க்கு இதுவிட்டும் 1 நிகிட்டும் இனி degree அண்ணா அப்போம் 2 இந்த order 1 நான்னும் எட்டும் highest exponent அல்லாதேமேதா இடைன்ன இது இந்த exponent திரியா 2 வண்ணும் அப்போம் degree நும் வரையிந்து நம்க்கு 2 வாய்ட ஓடரும் டிக்கிரியக்காக காண்டும். இங்கு நம்ம் ஒரு differential equation linear ஆது எப்படு பரியானுக்கா. linear partial differential equation எப்படு நாம் பரியான். அப்பா நம்மடை partial differential equation is linear if it is of the first degree in the dependent variable and its partial derivatives. இந்த வர்ணையால் partial differential equation ஒரு partial differential equation எழுதியிட்ட, அது linear ஆந்து பரையனேங்கள் இல்லை எல்லா தேமு, partial differential equationலே, ஓரோ தேமு, அது first degree ஆனும் அதிலே derivatives, partial derivatives இந்த அவனும் அது first degreeலாம் first degreeலும் ஆவிட்டோல்ல differential equation என்னும் பரைய linear differential equation dependent variableலும் அது போல் partial derivativesலும் first degreeலாம். அதனு linear differential equation. இன்னு இதில் தன்ன linearல் நம்னையில் homogeneous ஆயிட்டும் non-homogeneous ஆயிட்டும் representேயாம். அப்போம் first homogeneous. homogeneous நான் பாதில் linear differential equation contains dependent variable or one of its derivatives இன்னும் பரைய homogeneous differential equation இதன் இதிலே ஒரு partial differential equation இருத்தானங்கள் அதிலே ஒரு தேமிலும் இந்தானம் ஒரு தேமிலும் நமக்கு ஒரு dependent variableும் அதிந்து derivative மாத்திரு existேன் பிடலாது அல்லாது தேமுகளும் டாம் பாடில்லா அப்பு என்னை example general caseல் என் பரையா அடுத்து அப்பு இங்கு அல்லாது equation நம்மலு non-homogeneous நும் வருக்கு இங்கு அல்லாது equation நம்மலு non-homogeneous நும் வருக்கு இங்கு ஒரு example பார்ந்து வருக்கு நமக்கு general ஐட்டு second order linear partial differential equation வருக்கு second order linear partial differential equation என்ன general form எல்லாம் இவிடை u நும் வருந்து dependent variable x y independent variable u dependent variable x y independent variable இன்று இது general form இதான a dou square u by dou x square plus b dou square u by dou y square dou dou x dou y second dou x dou y plus c into dou square u by dou y square plus d into dou u by dou x plus e into dou u by dou y plus f u equal to 
ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫോമും വരുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും പിന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇത് ഈ ഫോമാണ് ജനറലായിട്ടുള്ള ലീനിയർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോം ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് അതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആയിരിക്കും എ ബി സി എക്സെട്ര ജി വരെ അതൊക്കെ ആർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസും നോൺ ഹോമോജീനിയസും പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ജി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ജി എന്ന് പറയുന്ന ടേം സീറോ ആണ് ഇഫ് ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനും പറയും ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ജി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈച്ച് ടേമിലും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ ടൈമിലും ഇവിടുത്തെ ടൈമിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉള്ള ഇവിടുത്തെ ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉള്ള ഇവിടുത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടുത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടുത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലാതെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നു ജി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കത് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഹോമോജീനിയസ് അല്ല എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ജി സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓരോ ടൈമിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ കേസ് ഇനി ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് സം ബേസിക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലീനിയർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ പോയിസൺ ഇക്വേഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് ജനറലായിട്ടുള്ള വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഫോം ഇതാണ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ജനറൽ ഫോമുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തത് ടു ഡയമെൻഷണൽ പോയിസൺ ഇക്വേഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ പോയിസൺ ഇക്വേഷൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഇതാണ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇവിടെ സീറോയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഉണ്ടെന്നുള്ളു ഇനി അടുത്തത് പോലെ ടു ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ അഞ്ചാമത്തത് ടു ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഇതാണ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ്
ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ എക്സ് വൈ ടി ഇനി അടുത്തത് ടു ഡയ ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ വേവ് ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ജനറൽ ഫോം ഇതാണ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഈ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇക്വേഷനുകളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക വൺ വേഡിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ